ஹை ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்க எஸ்கேயே பேசுறேன் ரஷ்யாவின் வேகனர் படையின் புதிய தலைவர் பற்றிய சிக்கல் மிகவும் பெரிய சிக்கலாக மாற ஆரம்பித்து விட்டது வேகனர் படையின் தலைவர் எவ்கேனி பிரிகோசின் கொல்லப்பட்ட விஷயம் உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் ரஷ்ய அதிபர் புட்டின் தான் அவரை கொலை செய்தார் என்ற சந்தேகங்களும் உலகம் முழுவதுமாக வந்தது அதுவும் உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் நம்ம சேனல்ல கூட அதை பற்றி அதிகமான வீடியோஸ் இருக்கு இப்போ இந்த எப்கினி பிரிகோசினியின் மகன் உயிருக்கும் ஆபத்து வந்து விட்டதோ என்ற சந்தேகம் எல்லாருக்குமே வர ஆரம்பித்து விட்டது அவருக்கு வயது இருபத்தி ஐந்து ஏன் அவருடைய உயிருக்கு ஆபத்து வந்து விட்டது அப்படிங்கிற விஷயத்த இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் மொத்த ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கு பெரிய எச்சரிக்கை ரஷ்ய அதிபர் புட்டின் அவர்களால் அனுப்பப்பட்டுள்ளது உக்ரைனுக்கு ஆதரவு கொடுப்பது என்ற பெயரில் மொத்த ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கே ஆபத்து வரக்கூடாது என்ற எச்சரிக்கை புட்டின் கையாலே எழுதப்பட்டு அனுப்பப்பட்டுள்ளது அதற்கு காரணம் இன்னைக்கு ரஷ்ய அதிபர் புட்டின் சொல்றாரு நான் இன்னைக்கு ரஷ்யாவை டிஃபெண்ட் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு ரஷ்யாவின் நிலை மாறிவிட்டது அப்படின்னு சொல்றார் அதனால அவர் எந்த முடிவு வேண்டுமானாலும் எடுக்க வாய்ப்பு இருக்கு உங்களுக்கே தெரியும் அது என்ன முடிவாக இருக்கும் அதைத்தான் அவரும் சொல்றார் அடுத்த முக்கியமான விஷயம் நம்ம அடிக்கடி பிஓகே பற்றி பேசும்போது எல்லாருக்குமே வரக்கூடிய ஒரு பெரிய யோசனை என்ன தெரியுமா எப்பதான் இந்த பிஓகே சிக்கல் தீரும் என்ற கேள்வி தொடர்ந்து வந்துகிட்டே இருக்கு நம்ம தொடர்ந்து அதை பற்றி பேசுறோம் அப்படிங்கிறதையும் கிரிட்டிசைஸ் பண்ற அதிகமான பேரும் உண்டு இன்னைக்கு இந்தியாவின் ஒரு யூனியன் மினிஸ்டர் சொல்றாரு இட்ஸ் மேட்டர் ஆஃப் டைம் அப்படின்னு சொல்றாரு பிஓகே இந்தியாவோடு இணைகிற நேரம் ரொம்ப தூரம் இல்லை அப்படின்னு சொல்றார் அது எப்படின்னு இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் அதற்கு மிக முக்கியமான காரணம் தற்போது பலுச்சிஸ்தானில் நடக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய வன்முறை கலந்த போராட்டங்களும் பெரிய பெரிய சிக்கல்களும் அங்க தொடர்ந்து டெய்லி நடந்துகிட்டே இருக்கு மிகப்பெரிய தாக்குதல்கள் நடக்கு மக்கள் லட்சக்கணக்கில் வெளிவர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க எதுக்கு பிஓகையும் சரி பலுச்சிஸ்தான் பகுதிகளையும் இந்தியாவோட சேர்க்கணும் அப்படிங்கிற போராட்டம் தொடர்ந்து நடக்கு மொத்த சைனாவை கட்டுப்படுத்த இந்தியாவின் ஆன்டேஷிப் மிசைல் படை பெரிய அளவில் தயாராகிவிட்டது நேசம் என்ஏஎஸ்எம் எஸ்ஆர் அண்ட் எல்ஆர் சாம் இரண்டு பெரிய ஆன்டேஷிப் மிசைல் படை தயாராகிவிட்டது இந்திய பெருங்கடலில் சைனாவை எதிர்கொள்ள நூற்றி எழுபத்தி ஐந்து போர்க்கப்பல்கள் தயாராகிறது இந்தியாவின் இரண்டாவது மார்ஸ் மிஷனுக்கான ஏற்பாடுகள் தொடங்கிவிட்டது துருக்கி நாட்டில் ஒரே ஒரு தீவிரவாத தாக்குதல் நடந்தது உடனடியாக இன்னைக்கு துருக்கி போர் விமானம் இந்த குர்திஷ் ரிபல்ஸ் அந்த குர்திஷ் எதிரிகளை தாக்குதல் நடத்தியாச்சு இந்தியா ஏன் இப்படிப்பட்ட தாக்குதல்களை செய்யல என்ன காரணம் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் லெவன் தாக்குதலுக்கான மெயின் கல்பரேட் ஹபீஸ் சயீத் அப்படிங்கிறவரை இன்னைக்கு சுட்டு கொலை செய்யப்பட்டிருப்பதாக பிரேக்கிங் நியூஸ் வந்திருக்கு மைடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் தொடர்ந்து இந்தியாவின் எதிரிகள் சுட்டு கொலை செய்யப்படுவது ஒரு பெரிய ட்ரெண்டாக மாறுது இதை பற்றிய முழு விவரங்களை இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் கடைசி வரைக்கும் பாருங்க அப்பதான் உங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியமான சுவாரஸ்யமான செய்திகள் தெரிய வரும் How India is slowly but surely is militarizing its space sector. இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய எல்லா மொத்த விண்வெளி அமைப்புகளையுமே இந்தியா வந்து மிலிட்டரைஸ் பண்ணுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த செயற்கைக்கோள்களை தாக்கக்கூடிய பெரிய பெரிய மிசைல்ஸ் ஏற்கனவே இந்திய ராணுவத்தில் தயாராகிவிட்டது அது உங்களுக்கு தெரியும் சேட்டலைட் ஆன்டே சேட்டலைட் மிசைல்ஸ் பற்றிய நம்ம நிறைய வீடியோக்கள் நம்ம சேனல் இருக்கு இப்போ வந்திருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய ரிப்போர்ட் என்னன்னா உலக அளவில் அமெரிக்கா ரஷ்யா சைனா இந்த மூன்று நாடுகளுக்கும் இணையாக அல்மோஸ்ட் அந்த சேம் லெவலில் இந்த ஆன்டே சேட்டலைட் மிசைல்ஸாக இருக்கட்டும் மொத்த ஸ்பேஸ் மொத்த விண்வெளி தளங்களையே ஒரு மிலிட்டரி ஜோன் பயன்படுத்தக்கூடிய அளவுக்கு இந்தியாவின் ஸ்பேஸ் செக்டர் தயார் ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய பிரேக்கிங் ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு டே நாட் ஃபார் வென் பிஓகே வில் பி மர்ஜ்ட் வித் இந்தியா எகெய்ன் அப்படின்னு ஜெனரல் வி கே சிங் இவர் உங்களுக்கு தெரியும் ஏற்கனவே இந்தியாவின் டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் ஆர்மி ஜெனரலா இருந்தவர் இப்ப ஒரு யூனியன் மினிஸ்டரா இருக்கிறாரு ஏற்கனவே இந்தியாவில் உள்ள இந்திய அரசில் இருக்கக்கூடிய பல மினிஸ்டர்ஸ் வந்து இந்த பிஓகே விஷயம் பத்தி பேசுறது ஒரு வழக்கமாகவே இருக்கு ஆனா இன்னைக்கு இவர் ரொம்ப வெளிப்படையாக சொல்றாரு இது மாதிரி நம்ம டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் ராஜ்நாத் சிங் கூட பேசியிருக்கிறார் இன்னைக்கு இந்த ஜெனரல் வி கே சிங் சொல்றாரு பிஓகே வந்து இந்தியாவோடு இணையறதுக்கு அந்த நாள் வந்து ரொம்ப தூரம் இல்லை அப்படின்னு சொல்றாரு இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு யூனியன் மினிஸ்டர் இப்படி பேசுறது சாதாரண விஷயம் கிடையாது நீங்க நினைக்கலாம் ஒரு மினிஸ்டர் வந்து அப்படியே வந்தாப்புல வர போற போக்கில் பேசிட்டே போயிட்டே இருக்கிறாரு அப்படி கிடையாது இது இது கண்டிப்பாக 
நல்லா பேசி முடிவெடுக்கப்பட்டு வெல் தாட் அவுட் டிக்ளரேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் எதிரிகள் பார்க்கணும் கவனிக்கணும் சைனா போன்ற நாடுகள் கவனிக்கணும் அமெரிக்கா போன்ற நாடுகள் கவனிக்கணும் அப்படின்னு வேணும்னே கொடுக்கப்பட்ட ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் என்னது தற்போது பாகிஸ்தான் பத்தி எரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு பாகிஸ்தானின் பலுச்சிஸ்தானில் நடக்கக்கூடிய பிரச்சனை இதுவரைக்கும் வேற எந்த நாட்டுலயுமே இந்த ஸ்கெயில நடந்ததே கிடையாது அந்த அளவுக்கு ஒரு பெரிய வன்முறை போராட்டம் மக்கள் கொதிச்செழுந்து லட்சக்கணக்கில் வெளியே வந்து பெரிய அளவில் போராட்டம் நடக்கு போராட்டம் மட்டும் இல்லை பெரிய அளவில் வன்முறைகள் நடக்கு சிம்பிள் நீங்கள் அதனுடைய கோர் மேட்டர் என்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா பலுச்சிஸ்தான் மக்களுக்கு பாகிஸ்தானோட இருக்கிறது பிடிக்கல ஸோ அதை காரணம் காட்டி அதை பேஸ் பண்ணி தான் சொல்கிறாங்க சேம் வில் ஹேப்பன் ஃபார் பிஓகே பிஓகே வந்து பாகிஸ்தானை விட்டு பிரிந்து இந்தியாவோட சேர்றது வந்து அந்த நாள் வந்து நிறைய நாள் கிடையாது ரொம்ப தூரம் கிடையாது அப்படிங்கிற ரிப்போர்ட் வந்து வெளிப்படையாக இந்திய அரசால் வந்து இன்னைக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் சரியா ஐ ஆன் சைனா டிஆர்டிஓ ஆல் செட் டு டெஸ்ட் கேம் சேஞ்சிங் ஆன்டேஷிப் மிசைல் ஃபார் இந்தியன் நேவி திஸ் மந்த் இந்த மாதம் வந்து சைனாவுக்கு எதிராகவே தயார் செய்யப்பட்ட நம்ம டிஆர்டிஓ தயார் செஞ்சிருக்கக்கூடிய மொத்த அந்த போர் தளத்தையே களத்தையே மாற்றக்கூடிய அளவில் த கேம் சேஞ்சிங் ஆன்டேஷிப் மிசைல் போர் கப்பல்களுக்கு எதிரான ஒரு பெரிய ஏவுகணை இந்த மாதம் சோதனை நடக்க போகுது அதற்கான எல்லா ஏற்பாடுகளும் முடிஞ்சாச்சு இந்தியா ஐஸ் மேசிவ் நேவல் பில்ட் அப் டு சேலஞ்ச் சைனா ரெண்டு மூணு நாளுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்த விஷயத்தை பற்றி நம்ம வீடியோல பேசியிருந்தோம் ஆல்மோஸ்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி ஃபைவ் புதிய போர் கப்பல்கள் இன்னும் பத்து அல்லது பன்னிரண்டு வருடங்கள்ல இந்தியாவுக்கு தயாராக போகுது உலகத்துல எந்த நாடுமே இப்படி குறுகிய காலத்துல இவ்வளவு அதிகமான போர் கப்பல்களை தயார் செஞ்சதே கிடையாது ஆனா இந்தியா ஆல்மோஸ்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி ஃபைவ் வார் ஷிப்ஸ வந்து முக்கியமாக இண்டோ பசிபிக் இந்தியன் ஓஷன் இந்த ரெண்டு அந்த முக்கியமான பகுதிகளில் சைனாவை எதிர்கொள்வதற்காகவே உலகத்தில் வேறு எந்த நாடுமே செய்யாத ஒரு விஷயத்த ஒரு குறுகிய ஸ்பேன் ஆஃப் டைமில் அதாவது டென் டு டுவெல் இயர்ஸ் ஆஃப் டைமில் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி ஃபைவ் வார் ஷிப்ஸ் அது எந்த கேட்டகரியில் இருந்தாலும் பரவாயில்ல விக்ரமாதித்யா ஐஎன்எஸ் விக்ராந்த் அது மாதிரியான கப்பல்கள் தற்போது தயாராகிவிட்டது அந்த ஸ்கெயிலில் இருக்கலாம் அதை விட சின்ன ஸ்கெயிலில் இருக்கலாம் அது மாதிரியே அதிகமான ஆயுதங்களை கொண்ட வேற வார்ஷிப்பாக இருக்கலாம் ஆனா பத்தே பத்து வருடங்களில் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி ஃபைவ் வார்ஷிப்ஸ் அப்படிங்கிறது உலக இராணுவ வரலாற்றில் அல்லது கப்பற்படையின் வரலாற்றில் வேற எந்த நாடுகளுமே இதுவரைக்கும் செய்யாத ஒரு விஷயமாக இருக்கும் பத்து வருஷம் கழிஞ்சு நீங்க இந்த விஷயத்த பாருங்க அப்ப நீங்க பாராட்டுவீங்க ஐஎஸ்ஆர் கமென்சஸ் ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் ஃபார் இந்தியா செகண்ட் மார்ச் மிஷன் நம்முடைய மார்ச்க்கு போவதற்கான இரண்டாவது மிஷனுக்கான எல்லா ஏற்பாடுகளும் ஐஎஸ்ஆர் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க சந்திரயான் த்ரீயோட ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றி அதித்யா எல் ஒன்னோட மிகப்பெரிய வெற்றி அப்புறம் கங்கன்யான் ஒரு பெரிய வெற்றியாக இருக்க போகுது இந்தியாவின் இரண்டாவது மார்ச்சுக்கான பெரிய ஜேர்னி பெரிய வாயேஜ் பெரிய டிராவல் ஒரு பெரிய மிஷன் வந்து தொடங்க கொஞ்ச நாள் தான் இருக்கு அதற்கான எல்லா ஏற்பாடுகளும் ஆரம்பிச்சாச்சு விக்டரியா ப்ரோ சைனா கேண்டிடேட் இன் மால்தீவ்ஸ் இஸ் அ வேக் அப் கால் ஃபார் இந்தியா இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு செய்தி மால்தீவ்ஸ்ல வந்து ஒரு புதிய பிரசிடென்ட் செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அந்த செலக்ட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய பிரசிடென்ட் வந்து சைனாவுக்கு ரொம்ப ஆதரவான ஒரு பிரசிடென்ட் அப்படின்னு ஒரு செய்தி வந்திருக்கு இதனால எந்த ஒரு பெரிய விஷயமே இந்தியாவுக்கு நடக்க போறது இல்லை நீங்க நிறைய பேர் இந்த செய்தியை ஆங்காங்கே படிச்சிருப்பீங்க பார்த்திருப்பீங்க யாருமே கவலைப்பட வேண்டிய தேவையில்லை நம்ம ஜெய்சங்கர் சொல்றாரு சக்சஸ் ஆஃப் ஜி டுவெண்ட்டி இஸ் சக்சஸ் ஆஃப் இந்தியா அமெரிக்கா பார்ட்னர்ஷிப் அப்படின்னு சொல்றாரு ஜி டுவெண்ட்டி இவ்வளவு பெரிய வெற்றிகரமான ஒரு மீட்டிங்கா நடந்ததுக்கு காரணம் இந்தியாவும் அமெரிக்காவும் அந்த அளவுக்கு க்ளோஸா கொலாபரேட் பண்ணதுனால தான் டாப் அமெரிக்கன் அபிஷியல்ஸ் லவ் க்ரோயிங் ஸ்ட்ராட்டஜிக் ரிலேஷன்ஸ் பிட்வீன் இந்தியா அண்ட் அமெரிக்கா கிரெடிட் டைஸ்போரா ஏ எம் ஜெய்சங்கர் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய பெரிய பெரிய டிப்ளமேட்டிக் தலைவர்கள் இருக்காங்கல்ல இந்த டிப்ளமேட்ஸ் அவங்க வந்து முக்கியமாக அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய டிப்ளமேட்ஸ் அண்ட் அபிஷியல்ஸ் வந்து தற்போதைய சூழ்நிலையில் உலக அளவில் இந்தியா அமெரிக்கா இந்த ரெண்டு நாட்டோட ரிலேஷன்ஷிப் வந்து கமெண்டபிள் பொசிஷன் ரொம்பவும் பாராட்டக்கூடிய விதத்தில் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாரு ஜெய்சங்கர் கன்க்ளூட்ஸ் அமெரிக்கா விசிட் அவர் வந்து அங்க நடந்த விஷயங்களை ஒரு வீடியோ மாதிரி பண்ணியிருக்கிறாரு மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் இரண்டு நாட்கள் மொத்த உலகமே திரும்பி பார்க்கக்கூடிய அளவுக்கு பெரிய பெரிய விஷயங்களை ஜெய்சங்கர் அமெரிக்காவில் இருந்துகிட்டே பேசினார் அது கேனடாவை எதிர்க்கிறதா இருந்தாலும் சரி அமெரிக்காவுக்கு உள்ள இருந்துகிட்டே அமெரிக்காவை
அவர் உண்மையிலே ஒரு வார்த்தை அப்படின்னு சொல்றதுல ஆச்சரியப்படுறதுக்கு எதுவுமே கிடையாது அவர் பேசுறத கேட்டாலே ஒவ்வொருத்தரும் மிரண்டு போயிடுறானுங்க அந்த அளவுக்கு முக்கியமா நேற்று முந்தான நாள் எட்டு மணி நேரம் தொடர்ந்து இன்டர்வியூ கொடுத்துக்கிட்டே இருந்திருக்கிறார் இந்தியாவை பற்றி யார் என்ன கேள்வி கேட்டாலும் தொடர்ந்து பதிலடி கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தார் இதுவரைக்கும் இந்திய வரலாற்றில் இப்படி ஒரு எக்ஸ்டர்னல் மினிஸ்டர் மேற்கத்திய நாடுகளை இவ்வளவு தைரியமா சாடக்கூடிய அளவுல பேசினதே கிடையாது சரியா ஏர் டினாயல் காம்பேட்டபிலிட்டி கீ ஃபார் தைவான் டு டிஃபை பீஜிங்ஸ் யூனிஃபிகேஷன் அஜெண்டா சைனா வந்து தைவான் ஆக்கிரமிப்பதை வந்து தடுக்கணும்னா சைனாவுடைய போர் விமானங்கள் தைவானுக்குள்ள என்டர் ஆகிறத தடுக்க முடிஞ்சாலே போதும் அதற்கான ஏற்பாடுகளை அமெரிக்கா செய்யணும் அப்படி தடுக்க முடிஞ்சாலே போதும் தைவானை வந்து சைனா வந்து ஆக்கிரமிக்க முடியாது அப்படின்னு ஒரு ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு இது எந்த அளவுக்கு உண்மையுன்னு கொஞ்சம் பொறுத்து இருந்து தான் பார்க்கணும் துர்க்கிஷ் வார் பிளைன்ஸ் ஸ்ட்ரைக் குர்திஷ் ரிபல்ஸ் ஆப்டர் சூசைட் அட்டாக் இன் அங்காரா ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி அங்காரால துருக்கியில் இருக்கக்கூடிய அங்காரால ஒரு பெரிய சூசைட் பாம் ஒரு மிலிட்டரி ஒரு பெரிய சூசைட் பாம் டெரரிஸ்ட் அட்டாக் நடந்தது அட்டாக் நடந்த அடுத்த நாளே அந்த குர்திஷ் ரிபல்ஸ் இருக்காங்க பார்த்தீங்களா அவங்கள வந்து துருக்கியோட போர் விமானம் வச்சு தாக்குறாங்க இது மாதிரி இந்தியாவில் நடக்கக்கூடாதா டெய்லி காஷ்மீரில் ஏதாவது ஒரு விஷயம் நடக்கு போர் விமானத்தை ஒரு ரஃபேல் போர் விமானத்தை எடுக்கணும் போகணும் எங்கே இருக்கிறானோ அவனோட மொத்த பேசையுமே அழிக்கணும் இது மாதிரி நம்மவும் செய்யணும் ப்ரொட்டஸ்ட் ரேலிஸ் ஹெல்ட் இன் பங்களாதேஷ் டிமாண்ட் ஜஸ்டிஸ் ஃபார் ஒய்கு முஸ்லீம்ஸ் இந்த ஒய்கூர் முஸ்லீம்களுக்கு செய்யப்படக்கூடிய அநியாயங்களுக்கு எதிராக பங்களாதேஷில் முதல் முறையாக ஒரு பெரிய போராட்டம் பண்ணுறானுங்க பாகிஸ்தானில் உள்ளவங்களுக்கு கண் எப்போ தான் திறக்கமோ சொல்ல முடியாது சைனாவில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஒய்கூர் முஸ்லீம்களுக்குமே பெரிய அநியாயம் நடப்பதாக பிரேக்கிங் நியூஸ் தொடர்ந்து வந்துகிட்டே இருக்கு வேர்ல்டு சிந்தி காங்கிரஸ் ப்ரொட்டஸ்ட் அகெயின்ஸ் பாகிஸ்தான் அட்ராசிட்டிஸ் அவுட் சைட் யூகே பிஎம்ஸ் ரெசிடென்ட்ஸ் உலக அளவில் பாகிஸ்தானில் நடக்கக்கூடிய அந்த பலுச்சிஸ்தான் அப்புறம் அந்த சிந்தி மக்களுக்கும் பிஓகேயில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கும் பாகிஸ்தான் செய்யக்கூடிய அநியாயங்களை எதிர்த்து பெரிய அளவில் போராட்டம் பிடிச்சிருக்கு பாகிஸ்தான் உள்ளாடிய போராட்டம் நடக்கு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் லெவன் டெரர் மாஸ்டர் மைண்ட் ஹஃபீஸ் சயீத் இருக்கிறார்ல அவரை வந்து கராச்சிக்குள்ளாடியே நேற்று சுட்டு கொல்லப்பட்டதாக ஒரு பெரிய செய்தி வந்திருக்கு காலிஸ்தான் செய்தி வந்து கொஞ்சம் அது இப்போ தான் கொஞ்சம் சப்சைட் ஆயிருக்கு அதுக்கு அடுத்தது இப்போ ஹஃபீஸ் சயீத் கொல்லப்பட்டதா இந்த ஹஃபீஸ் சயீத ஒரு டெரரிஸ்டன் டிக்ளேர் பண்ணுறதுக்கே சைனாவும் பாகிஸ்தானும் படாத பாடுபடுது உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் ஐநா சபையில் அவனை டெரரிஸ்டனு அனௌன்ஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்கு ஆதரவாக சைனா ஓட்டு போட்டது அது உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ இந்த டெரர் மாஸ்டர் மைண்ட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் லெவன் மாஸ்டர் மைண்ட் ஹஃபீஸ் சயீத் வந்து கொல்லப்பட்டதாக ஒரு செய்தி வந்திருக்கு சுட்டு கொல்லப்பட்டதாக செய்தி வந்திருக்கு இது கண்டிப்பாக யார் செஞ்சாங்க எப்படி செஞ்சாங்க அப்படிங்கிற செய்திகள் கொஞ்ச நாளில் வெளிவரும் மேசிவ் அப்ரைசிங் இன் பாகிஸ்தான் ஆக்குபைட் கில்கெட் பாலிஸ்தான் ஆர்மி வந்திருக்கு மக்களை கட்டுப்படுத்த முடியலை ஃப்ரெண்ட்ஸ் கில்கெட் பாலிஸ்தானில் நடக்கக்கூடிய சிக்கலை இவர்களால் கட்டுப்படுத்த முடியலை இந்தியன் ஆர்மி போலீஸ் பஸ்ட் டூ டெரரிஸ்ட் ஹைட் அவுட்ஸ் இன் குல்ஷான்போரா த்ராஸ் நாக்பால்ஸ் ஃபாரஸ்ட் இந்த காஷ்மீர் எல்லையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய காட்டுக்குள்ளாடி இந்த பாகிஸ்தான் டெரரிஸ்ட் உள்ளே வர்றதுக்கு ஒரு பெரிய டனலை ஒரு பெரிய அண்டர்கிரவுண்ட் டனலை வந்து அவனுங்களே போட்டு பயன்படுத்தி இருக்கிறாங்க அதை கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க ரஷ்யா உக்ரைன் வாரில் வந்து மேற்கத்திய நாடுகளை ரொம்ப கடுமையாக சாடி இருக்கிறாரு புட்டின் மொத்த ஐரோப்பிய நாடுகளையும் கடுமையாக சாடி இருக்கிறாரு நான் எப்போ என்ன முடிவு வேணாலும் எடுப்பேன் இப்போ ரஷ்யாவுக்கே ஆபத்து வந்துருச்சு அப்படின்னு பேசிட்டு எல்லாருமே கவனமாக இருங்க அப்படின்னு ஒரு ரிட்டன் வார்னிங் அனுப்பி இருக்கிறதா இன்னைக்கு ஒரு ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு இந்த எவ்கினி பிரிகோசின் இருக்கிறார்ல அவரோட பையனே வேகனர் படைக்கு அடுத்த தலைவராக போட வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னும் அது புட்டினுக்கு அதில் விருப்பம் இல்லை அப்படின்னும் எவ்கினி பிரிகோசினியோட மகன்தான் இதுக்கு வேணும்னே அவருடைய வயது இருபத்தி ஐந்து தான் ஆச்சு அந்த பிரிகோசினியோட அந்த பவரை வந்து இன்ஹெரிட் பண்ணுறதுக்காக ரஷ்யாஸ் வேகனர் படைக்கு தலைவர் ஆகணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டதாகவும் ஆனால் புட்டினுக்கு வந்து வேற ஒரு பெரிய ஏற்கனவே கமாண்டராக இருந்த ஒரு தலைவர் மீது ஆசை இருப்பதாகவும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக எவ்கினி பிரிகோசினியோட பையனுக்கும் உயிருக்கும் ஆபத்து வருமோ அப்படிங்கிற ஒரு செய்தி வந்திருக்கு புட்டின் சொல்கிறாரு நான் ரஷ்யாவையே இப்போ பாதுகாக்க வேண்டிய சூழல் வந்துருச்சு அதனால் ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கு எப்போது வேண்டுமானாலும் எப்படிப்பட்ட ஆபத்து வேண்டுமானாலும் வரலாம் அப்படின்னு ஒரு ரிட்டன் வார்னிங் அனுப்பியிருக்கிறாரு அது சாதாரண விஷயம் கிடையாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவர் என்ன முடிவு
Thank you so much, my dear friends, for watching all my videos and supporting my channel. Until I come back with my next awesome video, it's bye bye from Suresh. Stay safe, stay positive, stay active, and stay fit, and always dream big in your life. Namalal yepo me yedi me yengi me sadi kambudiyon. Abdiyena namu first namudu, my dear friends. And as I always say, please take care of your parents at home. Unga pama va, unga weekly vichin alla samdoshma pathe kungo friends. Thank you.